আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো সবাই আমি মোহাম্মদ রুহুল আমিন লেকচারার অফ ইকোনমিক্স আছি আপনাদের সাথে আজকে আমরা শিখব অর্থনৈতিক প্রথম বর্ষের মৌলিক গণিতের সাত অধ্যায় ডিফারেন্সিয়েশন অর্থাৎ অন্তরকরণের একটি সূত্র সেটি হলো সূচক অপেক্ষকের নিয়ম অর্থাৎ এক্সপোনেন্সিয়াল রোল তো আমরা এখান থেকে পাঁচ থেকে ছয়টি অঙ্ক করব অর্থাৎ আমরা ইজি ভার্সন থেকে একটু কঠিন ভার্সনে করব এবং আমাদের এই সূত্রটা সম্পর্কে বেসিকটা ক্লিয়ার করে নেব যাতে পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের সূত্র এক জায়গায় হলে যাতে অঙ্ক করতে আমাদের সমস্যা না হয় এই জন্য আমরা প্রত্যেকটা সূত্র ওয়াইজ এটার ডিটেলস আলোচনা করছি তো শুরু করার আগে একটি কথাই বলতে চাই যদি আমার চ্যানেলে আজকেই প্রথম হয়ে থাকো এবং এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো তো শুরু করা যাবে তো প্রথমত সূচক অপেক্ষকের নিয়ম এটার ইংলিশ নাম হলো এক্সপোনেন্সিয়াল রোল তো সূত্র এটা দুইটা সূত্র আছে তো আমরা আজকে একটি সূত্র সমাধান করব নেক্সট ডেতে আমরা পরবর্তী সূত্রটা সমাধান করব তো প্রথমে আমাদের আজকে যে সূত্রটি ডি ভাগ ডি এ ই টু দি পাওয়ার এক্স অর্থাৎ আমরা সাধারণত কিছু অঙ্ক দেখি যেগুলো ই টু দি পাওয়ার সামথিং এরকম দিয়ে অঙ্ক থাকে তো অঙ্কগুলো খুবই ছোট ছোট আকারে থাকে বাট না পারলে বা সূত্র না জানা থাকলে কোনো রকম করা সম্ভব না কারণ দেখতে ছোট মনে হলেও যদি সূত্র বা অ্যাপ্লিকেশনটা না জানা থাকে তাহলে একটু এগোনো যায় না আবার যদি সূত্রগুলো জানা যায় তাহলে অঙ্কটি খুবই সহজ তো আমি সেটা চমৎকারভাবে তোমাদের বিশ্লেষণ করে দেব তো তোমরা ভিডিওটি যদি পরিপূর্ণভাবে দেখো তাহলে এই সূত্রটা একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো শুরু করা যায় তো প্রথমে আমরা সূত্রটা লিখছি ডি ভাগ ডি এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স যদি থাকে তো সূত্রটা কি হবে ই টু দি পাওয়ার যা থাকবে সেই কনসেপ্টটুকু আমরা লিখবো অর্থাৎ এখানে আছে ই টু দি পাওয়ার এক্স সেটা লিখলাম তারপরে আমরা কি করব আবার ডিফারেন্সিয়েশন করব কাকে করব ই এর উপরে যে টার্মটা থাকবে তো এখানে সূত্রেই আমরা দেখছি এখানে কি আছে এক্স আছে তাহলে আমরা এক্সকে ডিফারেন্সিয়েশন করব এখন অনেক অঙ্ক ই এর উপর পাওয়া যায় সবসময় শুধু এক্স থাকবে তা না আরও আনুষাঙ্গিক টার্মস ওর সাথে থাকতে পারে তো আমরা এখন প্র্যাকটিক্যালে কিছু সমাধান দেখলে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমরা ফার্স্টলি তিনটা ছোট ছোট অঙ্ক অর্থাৎ ইজি টার্ম দিয়েছি তারপরে আমরা আরেকটু হার্ড টার্মে যাবো ওকে তো শুরু করা যাক নাম্বার ওয়ান তো নাম্বার ওয়ান ওয়াই সমান ই টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স এটা সমাধান করবো বরাবর আমরা সেম জিনিস লিখবো ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স সমান ডি ভাগ ডি এক্স ওয়াই যে ফাংশন আছে সেটা আমরা এখন লিখে দেবো তাহলে ওয়াই সমান কি আছে ই টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স ওকে তো এখন আমরা এটা যে সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবো আমরা কি শিখছি সূত্র যে ই এর সাথে যা থাকবে সেটা একবার লিখে নেব তো ই এর উপর আছে কি ফাইভ এক্স এটা আমরা একবার লিখে নিলাম তারপরে ডি ভাগ ডি এক্স এই যে ই এর উপরে যে টার্মটা পাওয়ার থাকবে সেটা আমরা আরেকবার ডিফারেন্সিয়েশন করবো তো কি আছে ফাইভ এক্স তো ফাইভ এক্স আমরা বসালাম তো এখানে ই টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স যেটা থাকলো সেটা থাকলো অ্যান্ড দেন এক্স এর সাপেক্ষে এখানে করলে কি হয় শুধু এক্স এর করলে ওয়ান হয় আর ধ্রুবের সাথে গুণ আছে গুণ হয়ে যাবে তাহলে ফাইভ তাহলে ফাইভ তাহলে এখন এটা আমরা এভাবে সাজায় লিখতে পারি ফাইভ ই টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স এটাই আনসার তো খুব ইজি অঙ্ক তো পরবর্তী টাইমটা দুই নম্বর অঙ্ক দেখি এবার তো দুই নম্বর হচ্ছে সেম প্যাটার্ন ডি ওয়াই ভার ডি এক্স সমান ডি ভার ডি এক্স ই তারপর ই তারপর এক্স তো এখানে কিন্তু অঙ্ক দেখে ভয় পালে হবে না ই আছে তারপর আবার ই আছে তারপর আবার এক্স আছে তো সূত্র অনুযায়ী আমরা অ্যাপ্লাই করব তো আমরা বলছি প্রথম ইটা হলো বেস তাহলে প্রথম ইর সাথে যত টার্ম আছে সব টাইম আমরা লিখে দেব তাহলে যা আছে সেটা লিখলাম তারপর সূত্র অনুযায়ী বলছি ডি বাই ডি এক্স লিখবো কি লিখবো এই যে ই আছে প্রথম বেসটা তার উপরে যে পাওয়ার আছে তাকে আবার আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করবো অন্তর্করণ করবো তাহলে এই পাওয়ার কি থাকলো এই প্রথম ইর বেস কি থাকলো ই এক্স এই পাওয়ারটা তো এটা আবার আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করবো তো আমরা বসালাম তো এখানে আমার থাকলো ই টু দি পাওয়ার এই টার্মটা যা আছে সেটা থাকবে এখন এই জায়গাটা আবার আমার কি হয়েছে ই টু দি পাওয়ার এক্স এর সূত্র পড়েছে তার মানে একবার আমরা করেছি তারপরে আবার আমাদের কি আছে সেম সূত্র আছে তো আমরা আবার সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব তো এখানে ই টু দি পাওয়ার এক্স যা আছে সেটা আমরা বসালাম ইন্টু 
আবার আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করব কি ই এর উপরে যে পাওয়ারটা আছে সেটা তো x আছে তো x বসালাম তো এখন e টু দি পাওয়ার x আর এটা গুণাকারে আছে তাহলে আমরা এটা আমরা আগে লিখতে পারি e টু দি পাওয়ার x ইনটু e টু দি পাওয়ার e টু দি পাওয়ার x আর x এর শূন্য ইকুয়ালি 1 হয়ে যাবে ইনটু 1 মানে দে আর না দে सेम কথা তো এটাই হলো आंसर क्लियर তাহলে দুই নাম্বার দেখলাম এক নাম্বার তিন নাম্বার অঙ্কটা সমাধান করব তো তিন নাম্বার কি আছে z ইজ দা ফাংশন অফ x लिखलिखलिफारे into e to the power x cube এভাবে आंसर থাকবে তাহলে এটাই হলো आंसर তো এখানে আমরা চার নম্বর অঙ্ক করব তো চার নম্বর অঙ্ক এবং পাঁচ নম্বর দুটোই করব তো চার নম্বর বলা আছে y e to the power 3 ভাগ x অর্থাৎ 3 গিভেন x এটা আমরা কিভাবে সমাধান করব তো আমাদের আমরা দেখছি যে এটা কিসের সূত্র পড়ছে e এর তার মানে e তে কি বলছে এক্সপোনেনশিয়াল গ্রুপ तो आम्रा शुष्क कपेक्ष हो कर नियम तो नियम में आम्रा ऐसा समाधान करते हैं तो अतः dy भाग dx शुमन d भाग dx y जे टाइम आसे शेट आम्रा लिख लाम तो इटा लिखा करें तो आम्रा अवश्य शूत्र डेवलप करते हैं तो शूत्र बोल से जात है बे ये रुपये शेट आम्रा लिख बो ये शाहू जे टाइम ट्रा शेट लिख लाम और पावर जेट अथाक पे शेट है तीर तीर पावर किया से थ्री भार एक्स तो ये डाबे भावे छह रहने लगा एक बार क्या करो ईयर पूरे जेट अंक का आसे शेट अथाक लो इनटू ऐसे एट अंक का कम थाक बे तो अपन हम लोग प्रथम देखें क्या करें सी इखाने एक अंक का शूत्र पोर्स है से इन्वर्स फंक्शन है बी पूरे दफे one by x ये बोले शायद नहीं लगा तो ये क्या बिकॉज़ दोपहर का क्या नियम पोर्स है ओके फाइन तो e to the power three भाग x into three ये इन्वर्स फंक्शन रूल तो ये क्या की भावे कर बो हमरे इन्वर्स फंक्शन में देख सकें हम ज़्यादा थक बे शेटे के बे माइनस one भाग z और z के थक बे शेटे किए जावे इस पर कुछ थे बे তার পরে আরেকবার আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করব কাকে করব হর কি তো হর হলো x তো এটা করলে হয় না করলে হয় কারণ 1 হয় তারপরে আমরা এটা করতেছি তো এখন আমরা কি পাবো এই যে যে টার্মটা আছে e টু দি পাওয়ার 3 ভাগ x 3 এই পুরো টার্মটা গুণাকারে আছে এবং কার সাথে গুণ 1 এর সাথে তাহলে এই টার্মটা আমরা কি লিখতে পারি 3 e টু দি পাওয়ার 3 ভাগ x একের সাথে গুণ হয়ে গেল আর নিচে কি থাকলো x স্কয়ার ইনটু এখানে থাকে কি 1 আর একটা দেখার বিষয় এখানে কিন্তু মাইনাস আছে তাহলে মাইনাস কি করার কি করতে হবে দিয়ে দিতে হবে তো এখন এটা আমরা কিভাবে आंसर লিখতে পারি মাইনাস 3 e টু দি পাওয়ার 3 ভাগ x গিভেন x স্কয়ার তো এইটাই आंसर ঠিক আছে এখন আমরা পাঁচ নম্বর অঙ্ক করব तो पास नंबर आंको e टू दी पावर रूट देखा है से तो ये आपको मांगो देखो आने का बार भाई भाई फिर तो जो दी स्टेप बाय स्टेप लेक्चर फॉलो करा जाए तो ये आंको टा हर वेशी शाओस तो किस बारे में करा जाए अतः डी वाई भाग डी एक्स लिख लाम डी भाग डी एक्स वाई जे टाइम टास से शेट आम जाकर बोल शी तो इतने हमने बोल चला मैं अपने एक्सेस शब्द के हमने डिफरेंसिएशन कर बोलते हैं इतने शूत्रों की शेयर एक्सपोनेंशियल दर्शन में शूत्र का पैक होकर नियम तो शूत्र का पैक होकर शूत्रों की इत शाओ जेटा थक गए शेट एक बार हमने लिख बो पहले हमने दूसरे दिन सेम दिनेश इतने की कलम लिख लाम इनटू 
d ভাগ dx কি করব এর উপরে যে টার্মটা থাকবে পুরো পাওয়ার সেটার আবার আমরা অন্তর্করণ করব তো 2x 1 তাহলে এটা বসালাম এখন প্রথম টার্ম যেটা আছে সেটা सेमই থাকবে এটার এখন আমাদের কাজ নাই প্রথম পার্টটা এটা আমরা বসালাম এখন এই যে x এর সাপেক্ষে এখানে আমরা অন্তর্করণ করতে হবে তো এখানে আমরা আবার কোন সূত্র পড়ছেন √ অফ √ অর্থাৎ বর্গমূলের নিয়ম তাহলে এই যে √ অফ রুল যেটা পড়ছে সেই সূত্রে অনুযায়ী আমরা প্রয়োগ করব যেটা আমরা प्रीवियस ক্লাসে আমরা এটা সমাধান করেছি 3 নম্বর ক্লাসে তো আমরা বলছি √ অফ এর সূত্র কি 1/2 এর ভিতরে যা থাকবে সেটা আবার আমরা লিখে নেব তাহলে 2x 1 তাহলে বর্গ রুটের সূত্রে কি 1/2 √ এর ভিতরে যা থাকবে সেটা লিখলাম ইনটু d dx √ এর ভিতরে যা আছে শুধু ততটুকু আমরা লিখব 2x 1 सपेक्षा অন্তর্করণ করতে হবে তাহলে x এর সাপেক্ষে এখানে আমি যদি অন্তর্করণ করি তাহলে শুধু x এর জন্য করলে হয় 1 আর তার সাথে যেহেতু ধ্রুবক আছে ধ্রুবক গুণ হয়ে যাবে তাহলে 1 2 এর সাথে গুণ করলে 2 আর প্লাস শুধু ধ্রুবকের অন্তর্করণ করলে কি হয় 0 হয়ে যায় যেটা আমাদের দুই নাম্বার লেকচারে আছে কনস্ট্যান্ট ফাংশন রুল তো এটা হলো এখন এই দুই কি আছে উপরে আছে আমরা বলছি যে কোনো সংখ্যা যতই থাকে তার নিচে হওয়ার এক থাকে তাহলে এই দুই আর এই দুই কি হয় কেটে যায় তাহলে এখন e টু দি পাওয়ার যেটা আছে সেটা থাকবে আর নিচে এই √2x 1 যেটা থাকলো এটাই হলো आंसर তো ক্লিয়ার আমরা 6 নম্বর অঙ্ক সমাধান করব তো 6 নম্বর অঙ্ক কি আছে y e √ ax² bx c তো এরকম অঙ্ক দেখে অনেকেই খুবই ডিফিকাল্ট ভাবে কারণ এখানে বেশ কিছু a b টার্ম আছে তো এটা কিভাবে সমাধান করব তো এটা খুব সহজ তো সেটা কিভাবে আমরা করব सूत्र प्रयोग कर नियम की এর সাথে যেটা থাকবে সেটা একবার আমরা লিখতে হবে তো ওকে আমরা লিখে ফেললাম এ এর উপরে যা আছে সেটা bx c তারপরে আমরা কি করব d ভাগ dx অন্তর করব করব কাকে এ এর উপর যে টার্মটা পাওয়ার আছে তো পাওয়ার কি পুরো টার্মটা পাওয়ার আছে তো সেটা আমরা আরেকবার অন্তরকরণের জন্য লিখব পুরোটার উপরে √ আছে √ দিয়ে নিলাম তো এটা আমরা দিলাম এখন আমরা কি করব এ এর উপরে যে টার্মটা আছে সেই টার্মটা আমরা লিখব এটা থাকবে তারপরে এখানে কোন সূত্রটা পড়ছে বর্গমূলের সূত্র √ √ তো √ এর সূত্রটা আবার আমরা প্রয়োগ করতে হবে তো ফাইন √ এর রুলের সূত্র হলো যা থাকবে এটা কি বলবো 1 2 যে টার্মটা √ এর ভিতর থাকবে সব আমরা লিখে দেব তাহলে লিখে নিলাম আমরা bx c এ √ দিয়ে কভার দিয়ে দিলাম তারপরে √ অফ নিয়মের সূত্র হলো 1 2 √ এর সাথে যা আছে সেটা লিখলাম আরেকবার আমরা অন্তরকরণ করব কাকে ওই √ এর ভিতরে যা আছে তাকে তাহলে কি কি আছে √ এর ভিতরে x² bx c তো এটা আমরা লিখে দিলাম তো অঙ্ক দেখে অনেক বড় মনে হচ্ছে লাইন কিন্তু খুবই সহজ তো এদিকে যা আছে e টু দি পাওয়ার x square plus bx plus c तो जब हम लोग लिख लाम एक ओन वन भाग इधर हर एक लाइन लिखें टू रूट x square plus bx plus c ये तो रूट दे कवर दिलाम डॉक्टर शुरुआत दी नहीं ओके एक ओन x से शब्द इधर ने क्या करते हैं बाबा ऑन तो करने को दे हवे तली इधर ने x square power function तो x square को भी two x और x से गुण कर ले তাহলে কি হবে 2x তাহলে 2x এখানে x আছে তাহলে x এর জন্য করলে 1 আর b এর সাথে গুণ করলে b তাহলে এই টার্মটা থাকবে এখন এটাকে আমরা কি করতে পারি সাজায় লিখতে পারি 
যে পুরো টার্মটা এই টার্ম ওয়ানের সাথে গুণ আছে এই টার্মও উপরে গুণ আছে তাহলে পুরো এই দুইটা টার্ম কি হয়ে যাবে উপরে চলে যাবে তো আমরা উপরে লিখে ফেলি তাহলে আগে এই টার্মটা যদি আমরা লিখি টু এক্স প্লাস বি তারপরে ই টু দি পাওয়ার যা আছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি আর নিচে কি আছে টু রুট এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এই টার্মটাই অ্যান্সার সূচক অপেক্ষকের বা এক্সপোনেন্সিয়াল রুলের অলরেডি আমরা ছয়টা অঙ্ক করেছি এই ছয়টা অঙ্ক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যারা দেখছে অবশ্যই এই বিষয়টা পরিপূর্ণভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা তারপরে যদি ক্লিয়ার না হয় বিষয়টি কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবা আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবা কমেন্ট করবা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবা এবং চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবা তো আজকের মতো এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে তো সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো সেই কামনায় আমি মোহাম্মদ রুহুল আমিন আজকের মতো বিদায় নিছি তো ধন্যবাদ